Guten Morgen, hier ist der Flo mit Sonnenbrand. Ich weiß, keine Kommentare nötig. Und heute kommt eventuell noch was drauf, weil die Sonne ist heftig hier. Und ist doch schön, wenn man morgens hier rauskommt aus dieser, dieser Schiebetür und direkt so einen Ausblick hat. Wobei der ein bisschen verschachelt wird von den anderen Kreuzfahrtschiffen hier. Also Cozumel, Mexiko, scheint ein beliebter ein beliebtes Ziel zu sein für Kreuzfahrtschiffe. Ich habe ja im letzten Video gestern Abend schon gesagt, dass äh, ich gestern Abend noch gespielt habe und mit ganz vielen logischerweise Amerikanern hier gespielt habe. Die machen schon so, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent der Leute hier auf dem Schiff aus. Und das war auch deswegen eins meiner absoluten Spiele-Highlights, vielleicht sogar jemals, ziemlich weit oben auf jeden Fall mit dabei, weil wir viele Partyspiele gespielt haben oder Spiele, bei denen es auf Kommunikation ankommt. Manchmal darf man auch genau nicht reden und muss sich nonverbal irgendwie verständigen. Unter anderem zum Beispiel The Mind, wo man ja diese Karten aufsteigend ablegen muss und eigentlich überhaupt nicht kommunizieren darf. Man muss dann gucken, okay, die nächsthöchste Karte habe wahrscheinlich ich. Soll ich die jetzt legen oder warte ich noch ein bisschen? Und alle gucken sich so ein bisschen an. Das ist vielleicht auch schon kommunizieren. Und wir haben auch manchmal uns ein bisschen zurückgelehnt oder die Karten nochmal auf den Tisch gelegt, wenn wir wussten, dass wir lange nicht dran sind. Und das ist schon faszinierend, dass es funktioniert sowas. Und das ist noch faszinierender, wenn man eigentlich nicht Native Speaker, also Muttersprachler dieser Sprache ist, die alle anderen am Tisch sprechen. Es war noch ein Brite dabei, aber der spricht natürlich auch perfekt Englisch, wenn auch in Nuancen anders, was bei anderen Spielen auch noch zum Tragen kam gestern. Aber das, was am meisten mir gebracht hat und mir gezeigt hat, war ein Spiel namens Medium. Ich hatte davor so vage mal davon gehört, das ist wirklich Kommunikationsspiel. Und zwar haben wir alle Karten in der Hand, sechs Stück und müssen, wenn wir dran sind, eine davon auf den Tisch legen und unser Tischnachbar, bzw. Also einer unserer Tischnachbarn, legt eine von seiner Karten dann dazu, mit jeweils einem Wort. Zum Beispiel war einmal Kanada, habe ich hingelegt und mein Sitznachbar hat Hawaii hingelegt. Diese beiden Karten liegen nebeneinander und dann müssen wir uns überlegen, welches Wort, an welches Wort denken wir spontan, wenn wir Hawaii und Kanada sehen. Ihr könnt ja mal mitmachen, also denkt an ein Wort, wenn ihr eins habt, weil dann zählen alle anderen Spieler runter und sagen 3, 2, 1 und dann Alaska, habe ich zumindest gesagt. Mein Sitznachbar hat zu dem Zeitpunkt, äh, was hat er gesagt, ich glaube Land, also einfach Country. Aber das Ziel ist es eben, dass beide Nachbarn genau das gleiche sagen. Auf 3, 2, 1, dann sagen beide entweder Alaska oder Land oder äh, USA oder Amerika, was auch immer. Auf jeden Fall das gleiche Wort und das passiert überraschend häufig. Aber als die Regeln erklärt wurden, das ging ziemlich schnell, weil das ist nicht so schwierig, hatte ich wirklich Schiss. Und ich wurde dann auch noch als Startspieler ausgewählt, der ganzen Sache nicht ganz gerecht werden zu können, weil mein Englisch ist ganz gut, ich komme hier sehr gut zurecht. Ich habe so alles gehört zwischen, wow, dein Englisch ist perfekt, man hört nicht, dass du woanders herkommst, bis hin zu, ich habe dich überhaupt nicht verstanden, weil du so einen starken Dialekt hast. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Ich hatte trotzdem auf jeden Fall Angst, dass die Mitspieler, weil man ist natürlich immer auf seine Partner angewiesen, dass das funktioniert und es gewinnt am Ende nur der mit den meisten Punkten. Und das war im Endeffekt sogar ich. Wie gesagt, die Punkte waren mir vollkommen egal, ich hätte das Spiel auch verlieren können. Aber dass es geklappt hat, dass die Kommunikation funktioniert hat, dass man sich mit äh, Leuten verständigen kann, die äh, viel, viel besser Englisch sprechen, logischerweise perfekt Englisch sprechen, fand ich extrem beeindruckend. Hat mir sehr, sehr viel gegeben an dem Abend, mich total glücklich gemacht. Und diese Anspannung war total weg nach der ersten Runde. Und am Ende war ich wirklich stolz, dass es das funktioniert hat. Das, was jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehbar ist. Aber in dem Moment war es richtig cool. Und wir haben dann noch, äh, wie gesagt, The Mind. Wir haben noch ein, also alles werdet ihr im Logbuch auch noch nachvollziehen können vom, vom Januar und Dezember kommen auch noch ein paar Spiele dazu. Das war wirklich einfach eine schöne Runde und wir haben bis nach 1 gespielt, obwohl wir alle relativ müde waren von den ganzen Exkursionen und den Sachen, die man am Land gemacht hat. Es war einfach ein fantastischer Abend mit ganz netten Leuten und wir haben uns jetzt schon verabredet, dass wir es heute Abend und eventuell sogar morgen nochmal machen, wenn wir auf See sind. Ich freue mich total drauf. Hinter mir seht ihr ein bisschen, was ich meine. Das zweite Kreuzfahrtschiff, bzw. Also das dritte sozusagen, da hinten ist eins und hinter mir noch eins, das ist die Enchantress of the Sea, ein Schwesterschiff von der Independence of the Sea hier. Auch relativ groß und da findet gerade eine Versammlung von den ganzen Arbeitenden oder den ganzen Bediensteten statt. Die stehen alle auf dem Hinterdeck und da sieht man mal, wie viele Leute da arbeiten. Hunderte, wirklich. Das ist schon heftig. Der Grund, warum ich die Geschichte jetzt gerade erzählt habe und hier mit euch rumgehe, ist, dass das von gestern Abend 
da spielen im Restaurant, nachdem es geschlossen ist, mit neuen fremden Leuten, die man noch nicht gesehen hat, vielleicht mal vorbeigehen, aber mit denen man noch nicht was gespielt hat, die einen einladen, weil ich saß eigentlich da und habe Regeln von einem anderen Spiel gelesen und dann haben die mich gefragt, möchtest du gerade mitspielen? Und ich so, ähm, ja klar, gerne, wenn ihr mich lasst. Und dann hat sich das so zu etwas entwickelt, dass wir irgendwie drei oder vier Stunden gespielt haben. Ich glaube eher sogar vier, finde ich sogar mehr. Und das ist das, warum ich gerne hier bin, warum ich äh, diese, diese Kreuzfahrt liebe. Klar kann man solche Gruppen vielleicht auch woanders finden, aber dann ist man nicht so entspannt und gelöst und man hat wahrscheinlich auch nicht so viele Leute um sich rum. Nicht 800 Leute, die alle Spiele willig sind und alle gerade ein Spiel spielen wollen und noch Mitspieler suchen. Und das ist es, warum ich gerne hier bin und nicht die ganzen Kreuzfahrtschiffe und Angelegenheiten. Also das Kreuzfahrtschiff schon, aber als Mittel zum Zweck zum Spielen und nicht die ganzen unfassbar teuren Exkursionen der Luxus. Der ist manchmal schon ganz schön, manchmal ist er mir auch zu viel, häufig sogar. Aber das Spielen hier, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen. mexikanischen Boden und es gibt direkt drei Sachen, die man hier nicht glauben kann. Das erste könnt ihr nicht fühlen, das ist wie warm es ist. Es ist Wind, aber ich glaube es sind definitiv über 30 Grad. Der Wind macht es noch ein bisschen kühler und aushaltbarer, aber es ist unfassbar warm. Zweite Sache, die könnt ihr sehen, wie unfassbar groß diese Schiffe sind. Das ist, also man ist hier so ein bisschen New York Feeling, umgeben von Hochhäusern. Und die dritte Sache, und die könnt ihr sehen, wie blau dieses Wasser ist. schon, dass das ganz nüchtern betrachtet ein absolutes Paradies für Leute ist, die Ausflüge lieben. Also ob das diese Speedboote von eben waren, ob das da hinten der Typ ist, der gerade in so einem Schirm sich übers Meer ziehen lässt, äh, fliegen auf so einem, ja so eine, so eine, wie nennt man das, Drachenfallschirmfliegerei äh, oder da vorne mit Delfinen schwimmen. Ich glaube, hier findet jeder was für die ganze Familie. Die Frage ist halt nur, wie teuer das ist. Ne? Da kann man wahrscheinlich schon mehrere hundert Dollar an einem Tag ausgeben und das ist schon nochmal ein deutlicher Kostenpunkt, der dazu kommen kann, wenn man möchte. Aber wie winzig wirkt bitte die Enchantment gegen die Independence. Und die Enchantment ist auch schon wirklich groß. Ihr könnt es jetzt vielleicht nicht so wahrnehmen, aber die ist auch schon riesig. Nur als wir daneben geparkt haben, hat man wirklich so runtergucken können auf deren zehnte, elfte Etage und dachte sich so, oh, wir sind eine ganze Ecke größer. Also die Verhältnisse sind, sind bestialisch. Das sehe ich jetzt gerade. Hinter der Karnevalmonstrosität da ist noch ein Schiff, noch ein viertes. Da müssen zigtausend Leute hier sein. Die, die nichts machen, vielleicht setzen sie sich einfach nur zu Margaritaville und trinken ein, zwei, fünf Margaritas. Vielleicht machen wir das auch. Nein. Dorf, was errichtet wurde, neben den Schiffen und dem ganzen Hafen, sage ich mal hier. Ich weiß nicht, wer die ganzen Sachen kauft. Das sind teilweise so schrecklich, unfassbar hässliche Sachen. Wer kauft sich hier Christbaumkugeln oder kleine Mini-Surfbretter? Wer nimmt das mit aufs Schiff und hat da noch Platz im Koffer für? Das ist mir unbegreiflich. Da ist, so ist wirklich so viel Mist und Schund dabei. Also ich kann verstehen, dass die Leute hier ihr Lohn und Brot damit ver verdienen. Teilweise schöne Sachen, aber der Großteil, 90 Prozent, sind echt in meinen Augen, gut, das sehen jetzt vielleicht viele andere und vielleicht sagt ihr da draußen, ey, Moment mal, das finde ich voll cool. Und manche Sachen, habe ich ja gerade gesagt, aber der Rest, nee. Und ich muss hier auch nicht irgendwie shoppen gehen und jetzt Diamanten. Das ist was, was mir nicht gefällt. Aber dafür habe ich das witzigste Schild, was ich seit langem gesehen habe, hier entdeckt. Wir sind auf der richtigen Seite von Trumps Mauer der Fun-Seite, die die Spaß macht. Das ist schon sehr, sehr witzig geschrieben. Sehr viel Selbstironie bei den Mexikanern dabei. Finde ich fantastisch. <lacht> Und das wohlgemerkt in einem Dorf, wo großteils Amerikaner abhängen, finde ich so witzig. Ich habe hier 
auf einem dieser Wege einen kleinen geheimen Eingang gefunden. In den Dschungel rein. Schauen wir mal, wo der hinführt. dass wir uns langsam wieder aufs Schiff begeben, weil die Sonne ist heftig. Sobald man dieses Dorf verlassen hat da vorne, wo wir jetzt wieder hingehen, sieht man direkt die ganzen Shops und Gelegenheiten, wo die Leute probieren, einen ranzulocken, dann irgendwas zu kaufen, was zu mieten oder einfach so Geld auszugeben, nehme ich mal an. Selbst die Strände hier, da muss man alle zahlen, um reinzukommen. Alle hinter Gittern und fetten Zäunen, so wie ihr hier gerade hinter mir seht. Ansonsten bin ich, glaube ich, auf den zwei, drei Kilometer, die ich jetzt gegangen bin, bestimmt 20 Mal angesprochen worden, ob ich so einen von diesen Rollern, die es jetzt gibt. Also überall auf der Straße gibt es Roller. Die sind ja zwischen die Autos gequetscht, eingeparkt, eingequetscht hier. Äh, die zu mieten, um sich hier selber äh, mal ein Bild machen zu können, und hier rumcruisen zu können, kann man machen. Aber so wie die hier fahren, hätte ich A, Schiss da drum. Ich weiß auch nicht, was es kostet. Vielleicht nächstes Mal. Das schon ein paar Mal erwähnt, man kann einfach nicht alles machen. Und was in Seattle so war, ist hier auch immer noch so, am liebsten erkunde ich sowas zu Fuß. Egal ob jetzt Miami, Seattle, Toronto oder Consumate. Ich finde, bei diesen Toren sieht es ein bisschen so aus, wenn wir jetzt wieder zurück in dieses Schiffdorf gehen, als würde man sich so in den Knast begeben, oder? Das ist schon soll halt die Leute draußen halten, die nichts mit dem Schiff zu tun haben. Aber es sieht trotzdem bedrohlich aus und es ist, ja, Touristen will hier einfach. Ja, generell ist es schon totaler Luxus, wenn man ins Zimmer kommt und das Bett ist gemacht. Aber so die letzten Abende lassen sich die äh, Zimmerleute immer noch was ganz Besonderes einfallen. Und mein Zimmer, man ist noch so unfassbar nett. Mit dem habe ich mich hier schon ganz oft unterhalten und äh, teilweise hat er auch zehn Minuten gestanden, ihn wahrscheinlich von der Arbeit abgehalten und einfach nur geschnackt, wie man bei uns sagt. Die Leute sind einfach so nett und es ist so interessant, mit ihnen zu reden. Das finde ich cool. Und äh, ich weiß nicht, ob du einen Dank dafür, nein, wahrscheinlich nicht dafür, aber das hat jeder bekommen, nehme ich mal an. Oder vielleicht nicht jeder, aber man kommt hier rein und seht hin. Zu, der Sonnenbrand ist was heftiger, als ich gedacht hätte. Vielleicht ist das aber ein ganz guter Moment, um euch mal das Zimmer zu zeigen, so ein typisches. Das ist eines von den äh, Fensterzimmern, also kann ich euch jetzt äh, genauso zeigen, wie wir uns lassen, weil da ist es nur schwarz hinter, weil wir schon abgelegt haben und es mittlerweile dunkel ist. Äh, ganz schön viele Spiegel gibt es hier. Einer, zwei, der gehört zum Schreibtisch hier, den ich dieses Mal sogar ein paar Mal benutzt habe, um schon die Videos anzufangen zu schneiden. Von den ersten beiden Tagen bin ich gerade dabei. Das steht hier, man hat jede Menge Steckdosen, sowohl witzigerweise europäische, also deutsche Stecker, als auch amerikanische, was ich beides hier gebrauchen kann. Dann natürlich hängt immer ein Affe oder ich weiß nicht, was es ist im Zimmer, klar. Das Bett für zwei Personen, da liegt auch schon wieder das Programm von morgen, Tag 5, wo wir 25 Grad haben werden, Sonnenuntergang um 6.24 Uhr und dann hinten wieder drauf mit den ganzen Sachen, das habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Das Bett ist unfassbar gemütlich, eines der gemütlichsten überhaupt und es ist wie gesagt Luxus, dass es die ganze Zeit gemacht wird, zweimal am Tag. Ich lasse es immer nur einmal machen, ich hänge sonst dieses Schild raus, weil zweimal ist absoluter Overkill, finde ich. Dann Sofa, was momentan mit Klamotten und Rucksack voll ist. Da stehen die Spiele, die es noch auszupacken gilt und die irgendwie in den Koffer reinzubekommen sind. Hier sind die ausgepackten Spiele und ein Fernseher, wobei ich nicht weiß, wozu man den braucht. Da sind wir. Hier ist noch ein großer Schrank. 
wo noch Klamotten reinpassen und natürlich die Rettungswesten unten, ganz wichtig, klar. Ein Safe, wer irgendwas wegzuschließen hat, die ganz wichtigen Spiele. Sehr äh, interessant finde ich hier das Breakfast Menu. Man kann sich also das Frühstück auch tatsächlich umsonst ins Zimmer liefern lassen oder das warme Frühstück hier mit äh, Eiern und ähm, Pancakes und anderen möglichen Sachen für eine Liefergebühr von 8 Dollar. Kann man dann draußen ranhängen bis nachts um drei und dann kriegt man es morgen früh zu einer Wunschzeit geliefert. Das ist natürlich ganz schön, habe ich auch noch nie gemacht. Und ein kleines Badezimmer, was vollkommen ausreicht mit einer Dusche. Also Standard Hotelzimmer, nur vielleicht wissen nicht alle, wie das auf dem Kreuzfahrtschiff aussieht. Ja, das ist ein Zimmer hier. Auf jeden Fall mehr als genug äh, Raum für die Zeit, die man hier verbringt, weil meistens ist man eh nur zum Schlafen hier, vielleicht mal für Mittagsschläfchen, aber sonst bin ich die ganze Zeit eigentlich spielen, filmen oder Videos abschneiden. Und ausgestattet mit den wichtigsten Sachen, die wir hier brauchen, Raumkarte, damit wir wieder reinkommen und Ausleihpass, gehen wir jetzt nochmal auf Spielejagd. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht wirklich gezeigt, wie das Ausleihen funktioniert. Deswegen würde ich sagen, leihen wir uns jetzt mal ein Spiel aus und nehmen das mit hoch in den Windjammer, was ganz auf der anderen Seite des Schiffes ist, um da am schönsten Ort des Schiffes zu spielen. Die Frage ist nur, für welches Spiel entscheiden wir uns. Das ist hier, wie gesagt, ihr habt die äh, ganze Library hier, die letzten Videos schon gesehen, die letzten Tage, wo ich es euch gezeigt habe. Aber die Auswahl fällt deswegen nicht leichter, auch wenn ein paar Löcher hier sind, weil gerade viel um mich herum gespielt wird. Ich kann es ja noch mal hier einmal zeigen. Und auch im Windjammer werdet ihr gleich oben sehen, wird viel gespielt. Aber ich würde sagen, ein Partyspiel, das hat gestern Abend schon gut funktioniert, habe ich euch eben schon gesagt. Dann würde ich sagen, wir probieren es mal mit Pictures. Davon habe ich schon viel Gutes gehört. Und damit gehen wir jetzt nach oben. Also es ist mir auch sogar ein bisschen peinlich und fast unglaublich. Wir haben, wenn ihr mir hinter mir auf die Uhr guckt, da, äh, was haben wir jetzt? 20 nach 4 und der Raum ist leer. Wir haben bis gerade noch Aquatica gespielt, dieses Unterwasserspiel. Schönes Kartenmanagement-Spiel, hat was von Concordia, gleicher Mechanismus, dass man die Karten schön in der richtigen Reihenfolge ausspielen muss und irgendwann kann man die Karte ausspielen, dass man alle seine Handkarten wieder auf die Hand nimmt von seinem Ablagestapel. Also nicht wirklich Deckbuilding, aber halt Kartenmanagement, was ja auch mein Lieblingsspiel, Lewis Clark so ein bisschen so macht. Eben wie bei Concordia. Wer Concordia kennt, der wird das auf jeden Fall wieder erkennen mit einem schönen Thema. Nicht ganz so komplex wie Concordia, aber macht durchaus Spaß. Kann aber jetzt gerade halt ein bisschen länger dauern, wenn die... Man kann so Ziele erfüllen und die kann man mit extra Zielen versehen für das fortgeschrittene Spiel, was wir direkt einmal probiert haben. Und das hat halt jetzt dann... Ja, zwei Stunden gedauert. Zu Pictures ist es auch nicht gekommen, weil davor haben wir noch Maracaibo gespielt, was unbedingt jemand spielen wollte. Da habe ich gesagt, ja gut, komm, dann bringe ich euch das bei. In einer Gruppe von vier, wobei einer aufgehört hat irgendwann, weil es ihm so lange gedauert hat, was ich auch total verstehen kann. Aber Maracaibo in der Karibik spielen quasi, und das ist ja die Karte von oben, und wir haben so gesehen, wo wir mit dem Schiff jetzt langfahren, das war schon, war schon schön. Aber weil eben auch keiner mehr da ist, kann man die Spiele auch nicht mehr wirklich zurückbringen. Man legt die ja nachher einfach auf den Tisch hinter mir. Und morgens, wenn die Jungs wieder da sind zum Ein- und Ausscannen von den Spielen, dann scannen die die alle ein. Also es ist schon sehr Vertrauensbasis hier, weil ich könnte jetzt hier auch einfach alles mitnehmen und rausgehen. Aber meine natürlich nicht, keine Frage. Aber jetzt sieht man mal so die ganze, die ganze Schönheit der 
der Bibliothek hier, was hier alles ist. Und das Einzige, was hier jetzt noch steht, sind ein paar aufgebaute Spiele, habe ich euch ja gesagt. On Mars, Maracaibo, Aquatica und irgendwo müsste hier eigentlich auch noch The Crew rumliegen. Aber eine Sache wollte ich jetzt mal machen, wenn wir schon die Zeit haben. 4.30 Uhr ist eigentlich die Zeit dafür, aber zumindest euch mal zeigen, dieses, dieses Schmuckstück an der Small World Box, die da steht, die wollte ich seit Tagen aufmachen. Ich habe eben schon mal kurz reingespringt, weil jemand anders sie auch hochgehoben hat. Wenn man die wirklich einmal rüber, ich habe die eben gesehen, wie leicht das Picture Spiel getragen habe, auf die andere Seite des Schiffes trägt, ich glaube da, das muss man zu zweit machen, glaube ich wirklich. Es gibt auch hier, da unten ist eine fette Ice Cool Box, seht ihr die? Die ist so, ich würde mal sagen, 10, 15, 20 mal so groß wie das normale Ice Cool. Warte mal, ich zeige es euch direkt. Aus Holz! Das war knapp. <lacht> Kamera gerade aufgefangen. Also vergleichen wir die gerade mal mit einer normalen zug um zug Box. Aber darum geht es ja gar nicht. Small World. Boah, die ist nicht Also ich habe mir gerade auch nochmal bestätigen lassen, dass das Ding hier 1000, über 1000 Dollar wert ist. Ja. Und hier sieht man dann direkt mal Warum? Die ganzen, also einmal, ups, alles in Samt gehüllt. Die ganzen Sachen, die normalerweise Plättchen sind, sind Miniaturbasen. Unfassbar. Ich weiß nicht, warum das zustande kam, dass das produziert wurde. Ich glaube, da gibt es auch wirklich nur eine registrierte Anzahl von. Ein paar, ja, hier war mal eine Nummer drin. Da gibt es nur ein paar hundert Stück davon auf der Welt. So, und dann. Man, wer Small World kennt, wird die normalen Chips kennen. Für jede Rasse, die dabei war, gibt es hier eine eigene Box. Also zum Beispiel für die, was ist das hier, für die Magier, die Sorcerers hier. Nehmen wir die mal raus. Nehmen wir die Welt und dann sind hier halt die Chips drin, die nicht aus Pappe sind, sondern, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, das ist Holz. Die sind alle einzeln aus Holz, bedruckt, farblich, unfassbar. Und das gibt es dann hier halt für die und dann für die nächsten. Packen wir die mal beiseite. Das sind die restlichen Sachen. Und auch diese hier. Das nenne ich immer diesen Small World Mechanismus. Dass dann da bestimmte Rassen, hier die EY, die Homunculi und die Pygmen, mit bestimmten Fähigkeiten versehen würden. Also hier die seefahrenden Homunculi und die alchemistischen Pygmen. Und man dann eben sich die nimmt und auch das ist aus Holz und Wow, also es ist wirklich, ihr seht das hier, da kann man schon neidisch drauf werden, wobei für 1000 Dollar dann auch nicht wieder, also es ist schon, ist was ganz besonderes, was man in der Sammlung hat. Ups. Also wirklich Hochachtung und Respekt vor Tom Bassel und seinen Dice Tower Jungs und der Crew hier, die auch bis 2 Uhr noch saßen. Also nicht die Crew das Spiel, sondern den, seinen Kollegen und Kolleginnen, die es wirklich klasse machen und immer super freundlich sind und nett sind und uns viel Spaß wünschen und auch noch die Spiele erklären. Familiärer und trotzdem professioneller könnte es wirklich nicht ablaufen. Die komplett gerade mir gehörende Spielebibliothek, wahrscheinlich mit einer der größten der Welt. Zu unseren Füßen gerade. Ich gehe schlafen. Es ist zu spät, ich rede Quatsch. Und das Unboxing sparen wir uns heute auch. Das machen wir morgen früh. Wir sehen uns. Ciao. Übrigens, erstes Gesetz der Kreuzfahrt. Man merkt, dass es zu spät ist, wenn der Pizza Place schon zu ist. Da denken wir normalerweise, rund um die Uhr kann man sich da Pizza holen. Aber wenn der schon zu ist, ist es zu spät. Da hat man zu lange gespielt. Dieses Bild der beiden Schlachtschiffe da hinter mir erinnert mich ein bisschen an für Filmfans Armageddon. Da hieß doch auch eine Independence und Freedom, ne? Freedom, Independence! Ein Spiel spielen wollen und noch Mitspieler suchen. 
Russische Technik, amerikanische Technik, kommt doch alles aus Taiwan. <lacht>